ஹலோ வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் திஸ் இஸ் தர்ஷன் இது நம்ம ப்ரிப்பேர் ப்ரெசன்டேஷன் மொடியூல் ஃபோர் போன கிளாஸில் வந்து விவோ டேபிளோட மொடியூல் த்ரீ ப்ரிப்பேர் ஸ்ப்ரெட் ஷீட்டை கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கேன் அதில் வந்து முற்றும் உள்ளதாக மேதமெட்டிக்கல் கல்குலேஷன் வேலைகள் மாத்திரம் தான் இருந்துச்சு அப்போ இந்த மொடியூலில் அதாவது வந்து நம்ம பார்க்க போகிற இந்த ப்ரிப்பேர் ப்ரெசன்டேஷன்ற இந்த மொடியூலில் முற்றும் உள்ளதாக ஒரு நடைமுறையில் வந்து ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் எப்படி செய்கிற என்னென்ன மாதிரி ஒரு ப்ரெசன்டேஷனை ஃபுல்லாக சப்மிட் பண்ணுற என்ற விஷயத்த வந்து நான் பார்க்க போகிறோம் நீங்கள் இதை வந்து நடைமுறையில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் யூனிவர்சிட்டியோ சரி ரெயின்விக்ரல் ஃபோர் என்விக்ரல் ஃபைவ் இப்போ எல்லாமே வந்து ப்ரெசன்டேஷன் சிஸ்டம் தான் இப்போ எந்த வேலை செய்யறாலும் கூட முன் ஒரு முன்னாயத்தப்படுத்தி ஒரு ப்ரெசன்டேஷனை போய் கம்ப்ளீட் பண்ணணும்னு சொன்னால் இப்போ நம்மளோட திறமைகளை வந்து வெளிப்படுத்தக்கூடிய ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்து ப்ரெசன்டேஷன் இருக்கு அப்போ இதில் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் இந்த ப்ரெசன்டேஷன் சொன்னால் நம்மளுக்கு தெரியும் வந்து இந்த மியூஸ் ஆஃபீஸ் பேக்கேஜில் வந்து பவர் பாயிண்ட்ன்ற ஒரு விஷயம் இருக்கு அவ வந்து நம்மளால காணப்படுற இந்த ப்ரிப்பேர் ப்ரெசன்டேஷன் இப்போ இந்த ப்ரிப்பேர் ப்ரெசன்டேஷன் என்ற இதில் வந்து நம்ம கவனத்தில் கொள்ள வேண்டிய முக்கியமான விஷயங்களை பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கி நான் அது சம்மந்தமாக ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் வந்து தரோம் உங்களுக்கு அது வந்து இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற மொடியூல் இது வந்து ப்ரிப்பேர் ப்ரெசன்டேஷன் ஓகே ப்ரிப்பேர் ப்ரெசன்டேஷன் இந்த ப்ரிப்பேர் ப்ரெசன்டேஷனில் வந்து நம்ம கவனத்தில் கொள்ள வேண்டிய முக்கியமான கன்செப்ட் அழகுன்னு சொன்னால் ஃபஸ்ட்டு போய் பார்த்துக்கொள்ளுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து ஒன்று முதலாவது ஸ்லைட்ஸ் முதலாவது ஸ்லைட்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் அடுத்த பார்த்தோம் சொன்னால் இரண்டாவது டிசைன் மூன்றாவது பார்த்தோம் சொன்னால் டிரான்ஸிஷன் நான்காவது பார்த்தோம் சொன்னால் அனிமேஷன் ஐந்தாவது இதில் பார்க்க போகிற அனிமேஷன் பேன் அதே போல் இதில் முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த டிசைன் ஓகே ஸ்லைட்ஸில் கட்டாயம் தெரிஞ்சுக்கோ நம்மளுக்கு வந்து இந்த ஸ்லைட்ஸுக்குள்ளே கட்டாயம் இந்த ஸ்லைட்ஸுக்குரிய லே ஆகும் ஸ்லைடுக்குரிய லே அவுட் இந்த டிரான்ஸிஷனில் நம்மளே தெரிஞ்சிருக்கணும் வந்து இந்த டிரான்ஸிஷனில் இந்த ஒன் மவுஸ் கிளிக் கிளிக் மற்றும் வந்து ஆஃப்டர் ஆஃப்டர் அடுத்து வந்து அனிமேஷனில் கவனத்தில் கொள்ளணும் வந்து இந்த எம்பசிஸ் அதே போல இந்த எக்ஸிட் அனிமேஷன் பேன் என்னென்ன நினைப்பு சொல்றோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்ப இவ்வளவும் நம்மளுக்கு ஒரு முக்கியமான கன்செப்ட் இருந்தாலும் கூட இதுல வந்து மிக மிக முக்கியமான ஒரு நோடுக்குரிய கன்செப்ட் அதாவது வந்து நம்ம எக்ஸாமில் வந்து மிக முக்கியமாக கன்சிடர் பண்ணுற மிக முக்கியமான இந்த விஷயம் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இவர் நோட் ஒரு நோட்டுக்குள்ளே போட்டுக்கொள்கிறேன் இவர் தான் வந்து இந்த ஹைப்பலிங்க் ஹைப்பலிங்க் ஃபோர் ஆக்ஷன் பட்டன் சொல்லுவாங்க ஆக்ஷன் பட்டன்ஸ் ஓகே அப்போ இந்த அடிப்படையில் இவரை கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிக்கொள்கிறேன் இவர் நம்ம வந்து இந்த எம்எஸ் ஆஃபீஸ் பேக்கேஜில் காணப்படுற இந்த ப்ரெசன்டேஷனில் மிக மிக முக்கியமான கீபேர்ட் என்று கூட சொல்லிவிடலாம் இந்த ஹைப்பலிங்க் இந்த ஹைப்பலிங்கன்றவர் மிக முக்கியமானவர் என்றும் சொல்லிவிடலாம் நம்ம ஏன் சொன்னால் இவர் ஒரு மிக முக்கியமான நபர் தான் பார்த்துக்கொள்ளும் போது இந்த ஸ்லைட்ஸ் என்று சொன்னால் என்ன ஸ்லைட்ஸ் என்று சொன்னால் அதாவது வந்து வேர்டில் டாக்குமெண்ட் போல வேர்டில் டாக்குமெண்ட் போல போல எக்ஸல்ல ஸ்ப்ரெட் ஷீட் போல போல ப்ரெசன்டேஷனில் சொல்லுவாங்க 
presentation la slides nu solluvanga slides ellame slides dhaan totally ellame slides dhaan adhe pole inda layout endu sonnal enna inda layout endu sonnal enna adhavadhu oru kurippidapatta presentation illa vande oru kurippidapatta presentation illa nammalku text bar maadhiri varanuma image bar maari varanuma adhe pole chart adhe pole smart art அதே போல வீடியோஸ் அதே போல எப்படி நிறைய விஷயம் இருக்கு இந்த ஒவ்வொரு விஷயமும் வந்து ஒவ்வொரு இந்த சார்ட்ல வந்து எப்படி எப்படி மாறி வரணும் லே அவுட் எப்படி வரணும் இரண்டா பிரிஞ்சு வரணுமா மூண்டா பிரிஞ்சு வரணுமா ஹெடிங் எப்படி வரணும் இப்படியான ஒரு ஒரு ஸ்லைடுக்குரிய ஸ்லைடில் வர விஷயங்கள் வந்து என்ன மாதிரி வரணும்னு சொல்றதா இந்த ஸ்லைட்ல காணப்படுற இந்த லே அவுட் அதே போல இந்த டிசைன் என்று வந்து சொல்லலாம் வந்து எப்படின்னு சொன்னால் ஒரு தீம்ஸ் என்று கூட சொல்லலாம் தீம்ஸ் ஒரு தீம்ஸ் என்று கூட சொல்லிவிடலாம் அப்ப இவரை சொல்ல போனோம்னு சொன்னா ஸ்லைட் டு ஸ்லைட் ஸ்லைட் டு ஸ்லைட் எஃபெக்ட் என்று கூட சொல்லலாம் ஸ்லைட்ல இருந்து ஸ்லைட் டு ஸ்லைட் ஸ்லைட்ல இருந்து ஸ்லைட்ல இருந்து ஸ்லைட்டுக்கு மாறக்குள்ள வந்து ஏற்படுற மாற்றங்கள் தான் இந்த ஸ்லைட் டு ஸ்லைட் எஃபெக்ட் என்று கூட சொல்லிவிடலாம் அப்ப இதில் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் இப்போ ஒவ்வொரு ஆளையும் வந்து உங்களுக்கு ஈஸியான முறையில் விளங்கிக் கொள்ளக்கூடிய மாதிரி இருந்துன்னு சொன்னால் நம்ம எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் குயிக்கான முறையில் வந்து எல்லாத்தையும் ஈஸியாக செஞ்சு கொள்ளலாம் நான் சொன்ன மாதிரி நம்மளில் வந்து கீ வந்து யார் என்று சொன்னால் ஹைப்பலிங் அண்ட் ஆக்ஷன் பட்டன்ஸ் அதே போல் அனிமேஷன் ஓகே அனிமேஷன் என்று சொன்னால் எலிமெண்ட் எலிமெண்ட் ஓ ஆப்ஜெக்ட் ஸ்லைட் ஸ்லைட்ஸ் ஆப்ஜெக்ட் எஃபெக்ட் என்று கூட சொல்லலாம் அதாவது ஸ்லைட்ல காணப்படுற ஆப்ஜெக்டுகள் கூட எஃபெக்டுகள் வந்து ஒரு அசைவு அனிமேஷன் தான் ஒரு அசைவு தான் இந்த அனிமேஷன் அதாவது ஸ்லைடுக்குள்ள காணப்படுறது டிரான்சேஷன் என்ற வந்து ஸ்லைட்ல இருந்து ஸ்லைட்டுக்கு மாறக்குள்ள ஏற்படுற எஃபெக்ட் இது வந்து ஸ்லைட்டுக்குள்ள காணப்படுற எலிமெண்ட்ஸ் அல்லது ஆப்ஜெக்ட்ல காணப்படுற எஃபெக்ட் இந்த அனிமேஷன் பேன் என்று சொன்னால் என்ன அனிமே இல்லை வந்து பார்க்குறது என்ட்ரன்ஸ் என்று சொன்னால் ஒரு அனிமேஷன் வந்து உதாரணத்துக்கு இப்போ சினிமா படங்கள் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஃபஸ்ட்டுக்கு ஒரு படத்தில் எழுத்து வருது அது ஒரு ஒரு எஃபெக்டில் வருது ஸ்டார்ட் லைன் தீர்வு ஒரு வாரம் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் எஃபெக்டில் வருது எம்பசி சென்டர் வந்து என்ன செய்யுதுன்னு சொன்னால் அந்த வந்த எழுத்து வந்து தமிழில் வருது வந்து திடீர் என்று என்ன செய்ய இங்கிலீஷுக்கு மாறுது அதாவது வந்து அந்த என்ட்ரன்ஸில் வந்தது திடீரென்று ஏதாவது ஒரு மாற்றத்துக்குள்ளாக இருக்கிறதா சொல்லுவாங்க எம்பசி சென்ட் சொல்லி எம்பசிஸ் ஒரு சடன்லியாக வந்து ஏற்படுற மாற்றம் ஒரு கரண்ட்ல இருக்கிறதுல வந்து ஏற்படுற சடன்லியான மாற்றம் தான் இந்த எம்பசிஸ் அப்போ எக்ஸிட்டன்னு சொன்னால் கடைசியாக வந்து என்ன செய்யுது அந்த வந்த எழுத்து வந்து திடீர் என்ன செய்யுதுன்னு சொன்னால் அந்த நொறுங்கி பறந்த அப்படி செஞ்ச மாதிரி பல மாற்றங்களோட என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் ஒரு இடத்துல இருந்து ஒரு மாறிஞ்சு போகும் அப்போ எக்ஸிட்டன்ற வந்து அதான் வெளியேறுற வெளியேறதுக்குரிய ஒரு எஃபெக்ட் இந்த எக்ஸிட் அதே போல மோஷன் என்று ஒரு ஆள் இருக்கிறார் மோஷன் மோசன் என்று சொன்னால் இப்போ நம்மளது நம்மளோட தேவைக்கேற்ற மாதிரி நம்மட சிட் நம்மளோட தேவைக்கேற்ற மாதிரி என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் ஒரு அசை ஏற்படுத்துறது தான் இந்த மோஷன் என்ற விஷயம் ஆனாலும் கூட ஒரு பவ் பாயிண்ட் ப்ரெசன்டேஷனில் வந்து மிக முக்கியமான அனிமேஷன் பாட் என்று சொன்னால் இந்த இன்டர்ன்ஸ் எம்பஸ் செக்ஸ்ட் தான் அதே போல் பார்த்தோம்னு சொன்னால் அனிமேஷன் பேன் அனிமேஷன் பேன் என்று சொன்னால் உங்களுக்கு அந்த ஃப்ளெக்டிகல் சேவ்கில் விளங்கும் இந்த அனிமேஷன் பேனை முற்றுமுழுதான விளக்கமே என்னென்று சொன்னால் ஃப்ரேம்ஸ் இந்த அனிமேஷன் பேண்ட முற்றுமுழுதான விளக்கம் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபோட்டோஷாப்பில் காணப்படுற லேயர்ஸ் போல இருப்பார் ஒரு ஃபோட்டோஷாப்பில் காணப்படுற லேயர்ஸ் போல லேயர்ஸ் லேயர்ஸ் பை லேயர்ஸ் இருப்பார் லேயர்ஸ் பை லேயர்ஸ் கிட்டத்தட்ட அவர் மாதிரி தான் இருப்பார் தவிர இது ஒரு லேயர் என்று சொல்ல இல்லாது கிட்டத்தட்ட சேம் ஒர்க்கு தான் செய்யக்கூடிய மாதிரி இருப்பார் சேம் ஒர்க் என்று சொன்னால் ஃபோட்டோஷாப்ன்றது வந்து வேறு லேயர் என்று சொன்னால் என்ன ஒன்றன் பின் ஒன்றாக அடுக்கப்பட்டுள்ள ஒரு குறிப்பிடப்பட்ட ஒரு செயற்பாடு தான் சொல்லுவாங்க லேயர்ஸ் என்று சொல்லி இப்போ அனிமேஷன் பேன் என்று சொன்னால் இப்போ உதாரணத்தை பார்த்தோம்னு சொன்னால் 
இப்போது அந்த கேண்டேன்ஸ் குடிச்சிருக்கோம் ஓகே ஸ்டார்ட்டில் வரக்குள்ள அந்த எழுத்து எப்படி வரணும் எப்படி அசையணும் அவருக்குரிய டைமிங் எப்படி இருக்கணும் அவருக்குரிய டைம் டியூரேஷன் எப்படி இருக்கணும் ஒரு ஸ்பீடாக இருக்கணுமா மீடியமாக இருக்கணுமா ஸ்லோவாக இருக்கணுமா அதே போல் மியூசிக் வந்து எல்லா ஸ்லைட் போத் ஸ்டைட்டில் எல்லாருக்குமே வேலை செய்யணுமோ இடையில் நிற்கணுமோ இப்படியான வேலைகளை வந்து சேர்த்துக்கு தான் பயன்படுத்த போகிறோம் இந்த அனிமேஷன் பேன் அப்போ டைமிங் கொடுக்குறது வந்து இல்லை ஸோ மேலுக்கு வரணும் கீழுக்கு வரணும் இப்படியான வேலைகள் எல்லாம் வந்து நம்மளுக்கு உதவுறதா இந்த அனிமேஷன் பேன் அப்போ இந்த அனிமேஷன் பேனன்ற வந்து நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணியிருக்க மாட்டேங்கி இவர் ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஃப்ரெக்டிகல் வரக்குள்ள வந்து ஃப்ரெக்டிகல் அடுத்தடுத்த ட்விட்டரில் வந்து பார்க்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் அப்போ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து இதில் இருக்கிற இவ்வளவு கன்ஸ் ஆஃப் டைம் வந்து நீங்கள் ஒழுங்கான முறையில் செய்கிறீங்களா அப்போ உங்களால் எந்த பெரிய ப்ரெசன்டேஷனையும் வந்து ஈஸியாக செஞ்சு விட்டுடலாம் அப்போ கவனத்தில் கொள்ளுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து ஒவ்வொரு ஸ்லைட் இருந்தா என்ன லே அவுட் இருந்தா என்ன டிசைன் அதில் டிரான்சிஷனில் ஒன் மோஸ் கிளிக் என்ன சொல்லுது ஆஃப்டர் என்ன சொல்லுது அதே போல் இதில் வந்து ஒன் மோஸ் கிளிக்ன்ற வந்து மவுஸை கிளிக் பண்ண கிளிக் பண்ண இப்போ இதில் வந்து சொல்லிடும் டிரான்சிஷன் என்று சொன்னால் ஸ்லைட் டு ஸ்லைட் எஃபெக்ட் ஒரு ஸ்லைட்லேருந்து இன்னொரு ஸ்லைட்டுக்கு மாறக்குள்ளே இந்த மவுஸை கிளிக் பண்ணக்குள்ளே மாறணுமா அல்லது ஆஃப்டர் டைமிங்கு கேட்ட மாதிரி மாறணுமான்றது இந்த ரெண்டு விஷயம் இப்போ அனிமேஷன் ஓகே அப்போ அனிமேஷன் ஃபேனும் ஓகே அப்போ இந்த வீடியோஸ் பார்த்து கொள்ளுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து இதை வந்து பேசிக்காக வந்து ஒழுங்காக கிளியராக விளங்கி கொள்ளுங்க இந்த பேசிக் உங்களால் இலகுவான முறையில் விளங்கி கொள்ள கூடிய கூடிய மாதிரி இருந்துன்னு சொன்னால் இந்த பெரிய ப்ரெசன்டேஷனே வந்து நம்ம ஈஸியாக செய்யக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து இதில் எதுவும் டவுட்ஸ் இருந்துன்னு சொன்னால் நீங்கள் கமெண்ட்ஸ் பண்ணிக்கொள்ளுங்க இந்த வீடியோஸ் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துன்னு சொன்னால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடுறாங்க இங்கே இப்போ அடுத்தடுத்த வீடியோஸ்களில் வந்து நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுவது மூலமாக உங்களை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் ஓகே அடுத்த ட்யூட்டோரியலில் சந்திக்கலாம் ஓகே பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ